。对了，你们俩什么关系啊？我们俩什么关系？你也不照镜子看看你自己，脑袋大，脖子粗，腿短，身子长，一点优点都没有。这我真搞不懂了，豪哥呀，怎么能看上你这种女人？你说谁呢？谁腿短啊？谁脖子粗啊？我告诉你，我可是我们家小区数一数二的美女呢。就是好朋友了。哎，你不说，我这脸怎么弄啊？你刚才说的那些都是真的吗？哎呀，没那么差了。我刚才是生气的时候说的。<笑>你听到就更坏。<笑>哎呦，豪哥快下班了吧？啊，对，咱们一块给他做个饭怎么样啊？咱俩一人一菜，没问题啊。你得告诉我，我这脸怎么补救啊？我跟你说啊，嗯、你这脸呀、啊，你看你平时熟悉保养，对，多做做面膜就好了。但愿那个疯丫头已经走了。你一天最少要做三次的熬夜。你的，闭嘴！哎，金正豪，哎呀，豪哥，你回来了。你怎么会在这儿？啊，小崔是专程来看你的。我知道啊，不，我就想知道你怎么会知道我住在这儿。不，这我上你医院看到你的资料了。你没有这个权利，你知道吗？干什么呀，金正豪？干嘛对人家那么凶啊？人家好心好意来看你，没你什么事儿好吗？我现在去换身衣服，等我出来的时候，我希望你已经走了。啊，这什么态度嘛？这，浩哥住这屋啊？嗯，啊，没事的，我都习惯了。咱们把那个弄好的菜炒炒。行，你跟我玩，以后我照着你啊。浩浩，吃饭了没有啊？没呢，你最近过得好不好？跟妈说说。还那样啊？你们呢？都挺好的吧？我们都挺好的。你姐姐的生意啊，特别特别的忙。好好，你怎么样？有没有谈女朋友啊？妈，怎么每次视频说不上两句你就问这个呀？还那句话，没有。这这这都几年了呀？你还真打算一辈子不谈女朋友了？妈。哦，对了，好好，国内来了一个朋友。他他跟我说了一件事儿，什么事儿啊？嗯，他说好像你最近跟一个男孩子走得挺近的，是这样吗？谁呀、啊？哪来的消息啊？甭管谁说的，你说是不是真的就行了？这种无聊的问题，我拒绝回答。哎，哈哈，再给妈说会儿。大哥，怎么进来了？出去出去出去！怎么了？这这吃饭了？哥，哎呀，豪哥，平时穿着都是正装，今天这一穿这休闲服装，身材这么棒啊！你看我，我这肚子都有了，你就看你这腹肌，哎呀，这腹肌太好了！啊，行行行行，哥，谁让你动手动脚的？豪哥，你是不是老去健身房了？你去健身房啊？你叫着我呀，我也锻炼锻炼，怎么样？哎呀，就这么定了啊！豪哥，走走走，吃饭了吃饭了吃饭，哎呀，走走走走走走了。哎呀，豪哥，你看，你看，放开我，放开我！豪哥，你看我们俩都把菜做好了，咱们一块吃吧。赶紧的吧，都快饿死我了。我就想告诉你们，我没胃口，我不吃。还有你，赶紧走。哎，我说你这个人怎么那么别扭呢？那人小崔好心好意的跑过来给你做顿饭，你还耍个大牌了是不是？告诉你，这顿饭必须吃。豪哥，豪哥，你看啊，这这这发脾气，咱咱赶紧吃吧。来来来，行行行，我吃我吃，行了吧？好,好，这样不就行了？哎呀。你离我远点！哎呦，看你担心的，放心吧，我跟小崔已经说好了，他不会吃醋的。<笑>来来来，走走走，来来来，坐坐坐。那个，今天是
是我搬过来的第一天。首先呢，为了表示昨天我对你的歉意，还有希望以后呢，我们两个可以和平相处，所以我特意为你做了两道我的拿手菜。和炭炒香肠，请君品尝。这就是你的拿手菜啊！嗯，我知道，卖相虽然丑了点但是这个味道绝对是一级的。刚才跟小崔聊太嗨了，所以火候没掌握好。来来，你先尝一下吧。哎哎哎，我不吃。给点面子嘛，特意为你做的。为了我的身体健康着想，我是不会吃的。蒋建南老吃我给他做的饭，他也没怎么着啊。我明白了，蒋建南为什么离开你，这也许就是原因之一。<笑>不吵架，不生气，嗯、我。你这么快就结束了？既然你已经搬进来了，有些话我也想说在前头。说吧。你要想住在这儿，那你就记住，永远是两条平行线，井水不犯河水，永无交集。这点咱俩挺有默契的。你说的正是我想的。好，还有三不许：不许动我东西，不许进我房间，不许做饭给我吃。你逼着我干，我也不会干的。太好了。还有吗？暂时就这些，有的话我会再补充的。对了，一会儿把碗筷都收拾了，我不希望房间太脏乱。